السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله الذي لا يلر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا سيدنا يا حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله فرشد قرآن قال الله عز وجل اتبعوا علماءكم فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة أو كما قال قال رسول الله يا صاحب البغداد كل ناصري يا مطلب الحاجات أبد القادر يا صاحب الأجمير كل حاضر يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب الارماد كل ناظري يا مطلب الحاجات صوفي زاهدي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وأوفي لنا ما مضى يا واسع الكرم وعمل لدار دلوان خازنها والجار أحمد والرب عليها وعلموا يا أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وصل وبارك عليه
ഒന്നരായ സയ്യിദുന സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ അൽ ബുഖാരി മൊലഹർ തങ്ങൾ പാപ്പ സയ്യിദ് ഷഹീർ അൽ ബുഖാരി മൊലഹർ സദാത്തുക്കൾ മഹാന്മാരായ മറ്റു സയ്യിദന്മാർ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലെ ചെയർമാനും മുദരീസുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മദനി ഉസ്താദ് മറ്റു ആലിമീങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുത്തഅലിമീങ്ങൾ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദര സഹോദരിമാർ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവസുഹൃത്തുക്കൾ ദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിൻ്റെ സമയമല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ജീവനാകുന്ന ഇൽമ് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാൻ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റജബ് മാസത്തിൻ്റെ പുണ്യരാത്രിയിലാണ് നാം ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്ന നിഷ്കളങ്കരായ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സുകളിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നാൽ അള്ളാഹു ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കാരണം ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമില്ലാത്ത അവനിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയവും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിലോ നടക്കുന്നില്ല വിശിഷ്യ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ മാലോകർക്ക് ഇടയിൽ എങ്ങനെ പ്രബോധനം നടത്തണം എന്നതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികളും ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി അതിന് ആധികാരികമായി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഉലമാവിനെ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതരെ ചിന്തകരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാകുന്ന പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ദൗത്യവുമായി ഒരു വലിയ തീർത്ഥവാഹക സംഘം ഈ മഹത്തായ മിസ്ബാഹുൽ മദീന എന്ന പൂന്തോപ്പിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഈ സ്ഥാപനവും അതിൻ്റെ വെളിച്ചവുമെല്ലാം ഈ മഹത്തായ നാട്ടിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ ശക്തിയുള്ള ആത്മീയമായി ഏറെ മൂർച്ചയുള്ള അഖിലബൈത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു കനിഞ്ഞേകി തന്ന ബുഹാരി കബീലയിലെ ഈ അടുത്ത് വഫാത്തായവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമുള്ള മതതുള്ള മഹാനായ സയ്യദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഹാരി പൊസോട്ട് തങ്ങൾ ഖദസല്ലാഹു സറഹുൽ അസീസ് എന്ന മഹാനുഭാവന്റെ തൃക്കരങ്ങളാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സാധാത്തുക്കളും ആലിമീങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മജലിസിൽ വന്നവർ നിരാശയോടെ മടങ്ങേണ്ടതില്ല എന്നതിന് മറ്റൊരു തെളിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരമെത്ര വൈകിയാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൻ്റെ ദൗവത്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ചെലവഴിച്ച സമയവും അവരുടെ ആ അധ്വാനവും പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നാം ഇന്ന് അല്പം വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ മഹാന്മാർ അവർ രാപ്പകലില്ലാതെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സമയങ്ങൾ അവരുടെ നിമിഷങ്ങൾ അവരുടെ സെക്കൻഡുകൾ അവരുടെ മൈക്രോ സെക്കൻഡുകൾ അവരുടെ അതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള നാനോ സെക്കൻഡുകൾ അവർ ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാവിങ്ങൾ പാവികളായ നമ്മൾക്ക് അവർ കടന്നു വരുന്ന വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്ന് പതിനേഴ് തവണ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യുന്ന ഞമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇതുവരെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അവനിക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള വഴി അള്ളാഹു തെളിച്ചു കൊടുക്കലാണ് 
മന്ന അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരം ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടായാൽ അവൻ അവന്റെ ജഗനിയന്താവായ സൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹുവിനെ അറിയുന്നവനാണ് മനുഷ്യന് ആവശ്യം അവന്റെ ദുന്യവിയും മുഹ്റവിയുമായ ഭൗതികവും പാരത്രീകവുമായ വിജയത്തിന് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അവനിക്ക് അവനെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് അവനെത്തുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുസുബാനഹൂവത്തായ മനുഷ്യകുലത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആാനിന്റെ പരാമർശം നമ്മോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യന് ആരോഗ്യമോ സമ്പത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ഉയർച്ചയോ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഒലക്കത് കറംന ബനി ആദമ എന്ന ആയത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭരായ മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠർ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് മനുഷ്യൻ ആദരിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം അവനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി എന്നതാണ് അറിവിന്റെ അപ്പുറത്താണ് തിരിച്ചറിവ് അറിവ് ഇവിടെ ആർക്കാണില്ലാത്തത് പോലീസുകാരുടെ കൂടെ പോകുന്ന നാൽക്കാലിയാകുന്ന തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകേണ്ടുന്ന അതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകേണ്ടുന്ന നായക്കുള്ള അറിവ് ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചുരൽ അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളുടെ മറ നീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ തൊട്ടാൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കടുകേണ്ടുന്ന ഐനുന്നജസായ നായക്ക് അറിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിവ് നൽകപ്പെടുന്നതിനപ്പുറത്ത് മനുഷ്യൻ ആദരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അവനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് എന്ന അഥവാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനായി പരിചയപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അൽമ് എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന് വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്ക് കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സൗണ്ട് കൂട്ടിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ സെറ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ഇന്നലെ വെള്ളിപ്പത ഉറൂസ് തലേ ദിവസം കോഴിക്കോട് നമ്മുടെ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിൻ്റെ മഹല്ലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ശാന്തി നഗറിൽ പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ചെറിയ തൊണ്ടക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് അലഹമില്ല വളരെ വൈകിയ വേളയിൽ ദീർഘിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ലല്ലോ ആ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ യീന് നിങ്ങളെ കൽബിൽ ദൃഢമൂലമാകുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആ മനുഷ്യന് യക്കീന് വരുന്നതെന്നറിയുമോ അവനിക്ക് മരണമാകുന്ന ആ വലിയ പ്രതിഭാസം അവനെ പിടികൂടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യൻ അതാ ഭൗതികമായ ഉയർച്ചക്ക് വേണ്ടി നട്ടോട്ടമോടുകയാണ് അതാ അവൻ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുകയാണ് അവൻ പെരുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പെരുപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദുരഭിമാനിയായി നൂറ് ചെലവാക്കുമ്പോൾ അതാ ആയിരം ചെലവാക്കി ഒരാൾ ആയിരം ചെലവാക്കുമ്പോൾ പതിനായിരം ചെലവാക്കി മത്സര ബുദ്ധിയോടെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഒരാൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം വരുമാനമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വരുമാനമുണ്ടാകണമെന്ന് അധ്വാനിക്ക അത് ആ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവനാണ് ഇതുവരെ പള്ളിക്കാടുകളിൽ പോയി ഒരു ഖബർ ശ്മശാനം അവന് സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഒരു ഖബർ പോയി സിയാറത്തു ചെയ്താൽ ഖബറാളികൾ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടാൽ ആ ചിന്ത അവന്റെ കൽബിലേക്ക് വന്നാൽ ഭൗതികതയോടുള്ള അവന്റെ അത്യാർത്ഥി കുറയുന്നതാണ് പിന്നെയും അവന്റെ മനസ്സിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 
അവൻ അതാ ശക്തമായ വിവരം അവനിക്ക് നൽകപ്പെടുന്നതാണ് അവൻ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് അയ്യോക്കിനോ എന്താണ് ആ പറയുന്നത് പിന്നെ അവൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോ അവന്റെ ജീവിതം അനുഭവത്തിലൂടെ അവൻ മനസ്സിലാകുമ്പോ അവനിക്ക് ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൽമ് അത് ഉറപ്പാണ് യക്കീനാണ് അത് ഈമാനിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഈ കാനാണ് അതുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ലോകത്തില്ലാതെ പോയത് അത് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് കുറഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം മന്ദകാരത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയാണ് ആഹൃതമാനിന്റെ അടയാളമായി ക്രിയാമത്തിന്റെ അടയാളമായി മുത്തുനബി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഒറിജിനൽ അറിവ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് പിന്നെയോ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് ചില കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് കൂടി ഞാൻ എന്റെ മുത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോ സീതന്മാരോട് അവരുടെ കരങ്ങളാൽ സ്വീകരണമേറ്റു വാങ്ങി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഉപരിപഠനത്തിനു വേണ്ടി മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് പതാ പോകുന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി മുത്തലിമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാശത്തിലാണ് വലിയ പരാജയത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടുന്നത് പോലെ അറിയാ അവന്റെ അതാ കുറുതിറത്തുകൾ ഇറാദത്തുകൾ അവന്റെ സിവാത്തുകൾ അവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അവന്റെ ആയാത്തുകൾ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അല്ല സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മുടെ നാവ് തരുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ടെസ്റ്റുകളാണെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ച് തന്നിട്ടുള്ള നാക്കിന്റെ മഹത്വം എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ വെള്ളം എന്തേ ഉപ്പുരസം ലോകത്ത് ഉപ്പുരസമുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് വെള്ളമുള്ളതൊന്ന് കണ്ണിന്റെ വെള്ളമാ മറ്റൊന്ന് കടലിലെ വെള്ളമാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും പോയി അതാ കൂടുന്നത് കടലിലാണല്ലോ സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിൽ പെട്ടൊരു കുതിരത്താണല്ലോ ആ സമുദ്രത്തിന്റെ വെള്ളത്തിനെന്തേ ഉപ്പിന്റെ രസമുള്ളത് ആയിരക്കണക്കായ കോടിക്കണക്കായ ബാക്ടീരിയകളെയാണ് ദൈനംദിനം ആ കടലിൽ കടല് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകളാണ് കടലിൽ പോയി സംഗമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ അവിടെ തന്നെ യാന്ത്രികമായി നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ഒരു വലിയ മരുന്നാണ് ഉപ്പ് കേട്ടോ അതേ സമയത്ത് കടലിലുള്ള വെള്ളം ഉപ്പായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് രോഗങ്ങളുടെ വലിയ അണുക്കൾ വൈറസുകൾ പകർന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ആർക്കും സമാധാനമുണ്ടാകുകയില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേസ്റ്റുകൾ വരുന്നത് പൊടി പടലങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്കാണല്ലോ കണ്ണില്ലാതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ തെങ്ങിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാതെ ഓഫീസ് വർക്ക് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലാ ആ കണ്ണൊരു ദിവസം എത്രയാണ് ബാക്ടീരിയകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് എത്ര പൊടി പടലങ്ങളാണ് കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ ആ കണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏത് ബാക്ടീരിയകളെയും നിമിഷം കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹു നമ്മുടെ കണ്ണിൽ സംവിധാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അള്ളാ 
ആ പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധമാണ് അറിവ് ആ അറിവ് ലഭിച്ച ആളുകൾക്കല്ലാതെ ലോകത്ത് എല്ലാവർക്കും നാശമാണ് നാശമാണ് അവൻ ഭൗതികമായി എത്ര ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനാണെങ്കിലും തരക്കേടില്ല എത്ര വലിയ മാറാവ്യാധികൾക്കും പരിഹാരം നൽകുന്ന ഡോക്ടറാണെങ്കിലും തരക്കേടില്ല എത്ര വലിയ പടുകൂറ്റൻ ബംഗ്ലാവ് നിർമ്മിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും തരക്കേടില്ല അവനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് പോലെ അറിയുന്നതിന് നൽകുന്നതിന്റെ ഒരു ശതമാനം പവർ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും നൽകപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യർ മുഴുവനും നാശത്തിലാണ് മാലിമീങ്ങൾ ഒഴികെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരൊഴികെ അഥവാ പൂർണ്ണ ഉറപ്പുള്ള ആളുകൾ ഒഴികെ അവിടെ അബീബായ തങ്ങൾ നിർത്തുന്നില്ല അറിവ് ധാരാളമായി സമ്പാദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറിവ് ഒരുപാട് നേടിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കലിൽ വരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്തിലാക്കട്ടെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവൻ നേരത്തെ ഇവിടെ മദനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ അറിവില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ മുഴുവനും തള്ളപ്പെടുന്നതാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഏത് അമലും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അറിയണേ അതിന്റെ ഹുക്കും അറിയണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യാത്തവർ നാശത്തിലാണ് എല്ലാ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമായോ അതാ നീണ്ട കാലം ദർശ് നടത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമായോ വാതോരാതെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് കൊണ്ട് കാര്യമായോ എത്രയോ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയത് കൊണ്ട് കാര്യമായോ ഇല്ല ഇല്ലൂന ഓ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആത്യന്തികമായി വേണ്ടത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ അടിത്തറ ഇഹ്ലാസ്വാണ് നിഷ്കളങ്കമായ ഒരു ചിന്ത അള്ളാഹുവിന്റെ വജീനെ മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ദർശ് നടത്തുക അള്ളാഹുവിന്റെ വജീനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രസംഗിക്കുക പടച്ചവന്റെ വജീനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇമാമത്ത് നിൽക്കുക അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ പരിശുദ്ധി പറയുമ്പോ ലോകത്ത് പേനയും പേപ്പറും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത പണ്ഡിത കേസരിയാണ് റജബ് മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് വഫാത്തായ ാണ് പഠനം നിർത്തിയത് ആയിരക്കണക്കിന് കിതാബ് എഴുതിയമാനാണ് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നവവീമാം റതിയുള്ളോഹന്നുവിന്റെ കിതാബ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അതാ ആ വളരെ ലളിതമായി ആർക്കും സാധാരണക്കാരായി അറബി അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് 
മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള രചനയാണ് മാനവരുകൾ രചിച്ച കിതാബ് മറ്റൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത മഹാനാണ് മറ്റൊന്ന് അതാ പല കിതാബുകളും എഴുതി തീർക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് പൂർത്തിയാകാതെ ഒഫാത്തായി പോയത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലായിട്ടാണ് നവവീമാമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക സേവനത്തെ ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ ലോകത്തോട് വിട ലോകത്തിന് തന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഹലാൽ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം പോലും നവീമാമ തങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല ാണ് ഒരുപാട് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർക്കസിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ദമസ്കസിലാണ് നവവീമാമറിയുള്ളു ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടത്തെ എന്ന വലിയ വലിയ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാപ്പായ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഹലാലാണെന്ന് പൂർണ്ണ ഉറപ്പുള്ള മുതല അതാ റൊട്ടി കഷ്ണം കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ഉണക്ക് റൊട്ടി കഴിക്കുന്നു അതും ഒരു റൊട്ടി കഷ്ണം കഴിച്ചാലോ അതിൻ്റെ പകുതി സ്വതക ചെയ്യുന്നു ഒരറ്റ നയാ കാശ് ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് അവിടത്തെ മുഹദ്ബിലും റൗലയിലും ഒക്കെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്ന പള്ളിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആലിമീങ്ങൾ മുതരിസുമാര് അവര് ശമ്പളം വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന മസല പറയുന്നടുത്ത് ശമ്പളം വാങ്ങാമെന്ന് മസല പറയുന്നുണ്ട് ഫത്വ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നയാകാശ് ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടത്തെ മനാഖിബ് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മജ്ലിസിന് വേണ്ടി രജവ മാസത്തിൽ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്നാണ് അറിയുമോ നവവീമാമർ അതിയല്ലാഹു എന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇമാം സുബുക്കീർ അതിയല്ലാഹുനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ ഹുവിന്റെ മഹത്വം പറയുന്നുണ്ട് എന്താ മോനെ ഇത്ര ബഹീല് നല്ലോണം കൂട്ടിക്കോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സൗണ്ട് അവരാരെങ്കിലും ബഹൾ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം നല്ലോണം കൂട്ടിക്കോ നല്ലോണം കൂട്ടിക്കോ കഴിഞ്ഞ ഇത്ര കൂട്ടിക്കോ അവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മാത്രം ബാസ് കുറക്ക് ബാസ് കുറക്ക് ബാസ് കമ്മി മാടോ ആ ഓക്കെ ചെറിയ ഏഴു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരസുഖം ബാധിക്കുകയാണ് ഇമാം സുബുക്കീതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അസുഖം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം നവീർ അലിയല്ലാഹുന്നുവാകുന്ന കുട്ടി വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോൾ അതാ സുബഹാനല്ലാ യഹിയ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അടക്കം കുടുംബക്കാര് പലരും കൈവിട്ട മഹാനാണ് വലിയ അസുഖത്തിലാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പക്ഷേ ചെറിയ കുട്ടിയായി മുത്തല്ലിമായി വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ധാരാളം കുറാൻ ഓതുന്ന മഹാനാ എല്ലാ കുട്ടികളും കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ നവവിമാമെന്ന് ചെറിയ കുട്ടി കുറുകാനോതുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച വലിയ ഒരു മഹാന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ ആരും ഒന്നും ചെയ്തേക്കണ്ട ആ കുട്ടി ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട വലിയൊരു ആലിമാകാൻ പോകുന്നു 
അങ്ങനെ നവിമാമ് തങ്ങളെ ഏഴാം വയസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ അസുഖം ബാധിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അതാ ചെറിയ കുട്ടിയായി കിട കളിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും കുടുംബക്കാരും കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന കണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഹബീബുൽ വറാഹു അലിഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് രാത്രി കിടക്കുകയാണ് ആ കിടക്കുന്ന കിടത്തത്തിൽ പതിരാ സമയത്ത് നെട്ടി ഉണർന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തൊരു പ്രകാശമാണ് വല്ലാത്ത പ്രകാശമാണല്ലോ എന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല മതങ്ങൾ ആത്മീയമായി ഇടപെടുകയാണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാര് ഹലറാകുകയാണ് നവിമാമറതിയുള്ളോഹുന്നുവിൻ്റെ അസുഖം അതോടെ മാറുകയാണ് പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അവിടുന്ന് വല്ലാത്ത മുത്തബറക്കായ ജീവിതം നയിച്ചു ഡമസ്കസിൽ വലിയ കലാപം നടന്നപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണാധികാരികൾ അവിടത്തെ ഭീഷണി പ്പെടുത്തിയപ്പോ പതരാതെ ചിതരാതെ ആദർശ രോഗത്തിൽ നിറകളിച്ചു നിന്ന മഹാനാണ് രണ്ടാമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷറഫുദ്ദീനുന്നവി മുഹയുദ്ദീൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാര് ആ കാര്യം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കത് ഇഷ്ടമില്ല ആയിരുന്നു എത്ര വലിയ കറാമത്തിലൂടെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആ നവീമറിയുള്ളു പണ്ഡിത ലോകത്തിന് മാതൃകയാണല്ലോ ഇവിടെ പേനയും ഫലവും നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം നവിമാമ് തങ്ങളെ ഒരാൾ മറക്കുകയില്ലല്ലോ അതുപോലെ സയ്യിദുന ഇമാമുല്ല ഇമ്മ ഇമാമുന ഷഫി ഷാഫി റതിയുള്ളുവിന്റെ മധുഹവ് സ്വീകരിച്ച മഹാനാണ് നവീമാമ് ആ ഷാഫിമാമ് തങ്ങളും വഫാത്തായത് ഈ റജബ് മാസത്തിലാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹജ മൊഹീനുദ്ദീനുൽ ജസ്തി ലജ്മീൻ റതിയുള്ളു ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് റജബ് മാസത്തിലാണ് അവിടത്തെ പേരിലുള്ള മൗലിതും ആണ്ടും ഇവിടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തിയല്ലോ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കർണാടകയിൽ മഹാനവറുകളെ അജ്മീർ ഹാജാ തങ്ങളുടെ പ്രൗഢിയും അവിടത്തെ മധുഹം ധാരാളമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന്റെ പ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ച മഹാനാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിക്ക് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന മാണി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകട്ടെ ഉസ്താദ് ഇവിടത്തെ മദനി ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് കൂടിയായ ഷെയ്ഖുന സൈനുൽ ഉലമ മാണി ഉസ്താദ് എല്ലാ വർഷവും വലിയ രീതിയിൽ അജ്മീർ ആണ്ട് ർച്ച നടത്തുകയാണ് പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങൾ സാധാത്തുക്കളാണ് ദാറുൽ ഇർഷാദ് എന്ന അവിടത്തെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരാറുള്ളത് എന്റെ കാരണം അജ്മീർ ഹാജാതങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുത്തല്ലിമീങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മറന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിച്ച സൂഫിയാക്കളിൽ പ്രമുഖരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക ദേവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ കറാമത്തിന്റെ കലവറ സൃഷ്ടിച്ച ഹാജാഹു അവിടത്തെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ പറയട്ടെ അവിടെ നീ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ മുരീതുമാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നാളെ രാവിലെ നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല ഫ്രഷായ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ഇവിടെ സന്നിധരാകണമെന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് റെഡിയായി അജ്മീറിലെത്തുന്നു ഹാജാതങ്ങളെ ദർബാറിലെത്തുന്നു ഹാജാതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര കരാമത്ത് നടന്നത് ഇന്നും അജ്മീറിലേക്ക് ചെന്നാൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തുന്ന 
ആനാസാഗർ എന്ന് പറയുന്ന തടാകമില്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി സംഭവങ്ങളില്ലയോ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മീയ ചക്രവർത്തി അജ്മീറിന്റെ രാജസ്ഥാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭൂമിയിൽ ലോകത്തിന് മുഴുവനും സമാധാനം നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോ അവിടത്തെ തിരുനോട്ടം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഇവിടത്തെ മുത്തൽമീങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിച്ചവർക്ക് ഈ മജിരി ചൊരുക്കിയവർക്ക് പാവപ്പെട്ട് നമുക്കെല്ലാം അല്ല നൽകട്ടെ മുരീതുമാര് മുഴുവനും റജബ് മാസം അതാ മഹാനായ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വരികയാണ് വന്നിട്ട് ആ ദർബാറിൽ അതിറാകുകയാണ് എന്നിട്ടവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായി കവാലി പാടണം എന്താണ് കവാലി എന്നറിയോ ഹബീബുൽ തങ്ങളുടെ മധുഹാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അവനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന അമലേതാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള അഗമ്യമായ പ്രേമമാണ് ആ പ്രേമത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ മധുഹു പറയലാണ് ആ മധുഹു പറയലും പാടരുമാണ് അതാ കവാലിയിലൂടെ ബുറുതയിലൂടെ അതുപോലെയുള്ള മജിലിസിലൂടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് അജ്മീറിൽ കവാലി പാടുന്നത് കാണുമ്പോ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ പലരും പലതും പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉറുതു അറിയുന്നവർക്കറിയാം പാടുന്നത് മുഴുവനും മുത്തിനബിയുടെ മധുഹാണ്ഹാജ്മീർ വഫാത്തിന്റെ നേരം ആയിരക്കണക്കായ മുരീതുമാര് കവാലി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒതുവെടുത്ത് നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് അവിടത്തെ ഔദ്യോഗിക റൂമിലേക്ക് കിടക്കുന്നു അതാ റൂമിലേക്ക് കടന്ന ഹാജാ തങ്ങളെ പിന്നെ കാണാനില്ല മടങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നില്ല ഉടനെ ഹാജാ തങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാ അവ ഹജാ തങ്ങളെ മുരീതുമാര് അതാ ശേഖവറുകളെ കാണാതിരുന്നപ്പോ അകത്തേക്ക് പോയി നോക്കുന്നു ഒരു വെള്ള വസ്ത്രം മൂടിക്കൊണ്ട് ഹാജാ തങ്ങൾ ഹിബിലക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ വെള്ളത്തുണിയങ്ങ് മുഖത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി നോക്കുമ്പോ ഹാജാതങ്ങളെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ പെട്ടയാളാണ് പടച്ചവന്റെ ഹുബിലായി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നെറ്റിത്തടത്തിൽ എഴുതി വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് മഹാന്മാരായ മുരീതുമാരെ അമ്പരന്ന് പോയി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാന്മാര് അവരൊക്കെയും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് അൽ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ് അയിൽമുള്ള ആളുകൾ ഇൽമില്ലാത്തവർക്ക് വിലായത്ത് ലഭിക്കില്ല ഇൽമില്ലാത്തവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാകുകയില്ല ത്തവർക്ക് ഇവിടെയും വെളിച്ചമുണ്ടാകുകയില്ല ഇൽമിനെ പണ്ഡിതന്മാര് അതാ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഹബീബുൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിവ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശമാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശം ഏറ്റവും വലിയ പ്രകാശം ഖുർആനാണ് ദാലിക്കൽ കിതാബുൽ അറൈബ ഫീഹി ഹുദല്ലിൽ മുത്തഖീ തക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സന്മാർഗത്തിന്റെ വെള്ളുവെളിച്ചമാണ് ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ നൂറാണ് ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ പർവ്വതത്തിന്റെ പേര് മക്കത്ത് ചെന്നാൽ ഒരു പർവ്വതം കാണാം ജബൽ അന്നൂർ എന്തേ ആ പർവ്വതത്തിന് അങ്ങനെ പേര് വരാൻ കാരണം 
ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ പർവ്വതമാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏകദേശം ആറ് മാസക്കാലം ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ ഇറാ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ അവിടന്ന് ഏകനായി ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പർവ്വതം ഖുർആൻ ഇറങ്ങി വഹിയിറങ്ങിയ പർവ്വതം ആ പർവ്വതം നൂറാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ മാസമാണ് റമലാൻ മാസത്തിന് മുപ്പതോളം പേരുകൾ കിതാബിലുണ്ട് അതിൽ ഒരു പേര് ഷെഹ്റ് അന്നോ പ്രകാശത്തിന്റെ മാസം എന്നാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ പർവ്വതം നൂറാണ് ഖുർആൻ നൂറാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസം നൂറാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ തിരുദൂതര മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവിടുത്തെ പേരിലൊരു തങ്ങള സല്ലാതെ ഞങ്ങളി ലില്ലാക്കനീ സ്വല്ല മോഹ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ പെട്ട പ്രകാശമാണ് ആകയാൽ ഖുർആൻ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം പകർന്ന ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഭരണകേന്ദ്ര ഭരണഘടനയാണ് ഖുർആൻ ഖുർആനാണ് ലോകത്ത് വെളിച്ചം വരത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭലോകത്തേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ നബിയാണ് നൂറ് ആ നൂറായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലുലമാസത്തുൽ അംബിയ അംബിയാക്കളാകുന്ന നബിമാരുടെ അനന്തരക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവനെ കുറിച്ച് അറിവ് പഠിച്ച അലിമീങ്ങള് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത് അല്ല നൽകുന്നത് ഇൽമാണ് സഹോദര ഇൽമ നൽകപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഇൽമ് ഒരിക്കലും ഇവിടെ നശിക്കുന്നില്ല ഇൽമുള്ളയാളെ ലോകം മറക്കുന്നില്ല നോക്കൂ സഹോദര അഷറഫ് ജൗഹരി എന്ന എന്റെ പേര് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പേരാണോ അല്ല എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പേരാണോ ഇവിടെയുള്ള മദനി ഉസ്താദിന്റെ പേര് അത് ഉസ്താദിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ പേരാണോ അല്ല ആത്മാവിന്റെ പേരാണോ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആത്മാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അഷറഫ് ജൗഹരി സ്റ്റേജിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പടഞ്ഞ് മരിച്ചാൽ അള്ളാ എന്റെ ഡെഡ് ബോഡിയായി മാറിയാൽ പിന്നെ ജൗഹരിയുടെ പേരെവിടെ പിന്നെ ആളുകൾ പറയുന്നത് മയ്യത്ത് പിടിക്കൂ മയ്യത്ത് എടുക്കൂ മയ്യത്ത് പിടിക്കൂ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കൂ അഷറഫ് ജോഹരി എന്ന പേരില്ലല്ലോ ആ പേര് ആത്മാവ് കൊണ്ടുപോയല്ലോ അഥവാ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന അഡ്രസ് അത് ആത്മാവിനുള്ള അഡ്രസ് ആണ് ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്രസ് അത് പണ്ഡിതന്മാരിലൂടെയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം ഇൽമാ ആത്മാവിന്റെ ഊർജം ഇൽമാ 
ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ രജപ മാസത്തിൽ ഒഫാത്തായ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള മഹാനായ ഇമാമുൽ ഹൊന്നുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ ഇമാമുനൻ നവവീറതിയല്ലോ ഹൊന്നുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ രജപ മാസത്തിൽ ഒഫാത്തായ മറ്റൊരു മഹാനാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേര് പറയുമ്പോ ഈ മജിലിസിലുള്ള എത്ര ആളുകൾക്ക് നവവി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട് ആർക്കാണ് ഷാഫി ഇമാമിനെ മറക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് നവവീമാമിനെ മറക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് ഹജാദങ്ങളെ മറക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് ഹൗസുല്ലാദമിനെ മറക്കാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് ഇമാമീങ്ങളെ മറക്കാൻ കഴിയുക എന്തേ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോ അവരിവിടെ വാക്കിയാക്കിയതെന്താണ് ഒരാളെ തന്നെ നമുക്കെടുക്കാം മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഹസാലി അവിടത്തെ ലോകത്തിന് മറക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്ര ലോകം ഇന്നും ഹസാലി മാമതങ്ങളുടെ രചനയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകത്ത് എത്ര വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കട്ടെ കിതാബ് തിബ് അതാ അനുദാപനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തത്വശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറുമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച മഹാനാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ജമാദുൽ ആഹറിലാണ് മഹാനവറുകൾ ഒഫാത്തായത് അതല്ല റജബിൽ തന്നെയാണോ എനിക്കതിന്റെ ഉറപ്പ് മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇമാമ തങ്ങളെ മറക്കുന്നില്ല എന്തേ ഹസാലി തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത തലപ്പാപ് ധരിച്ചൊരു പള്ളി തെറസിൽ ഓതിപ്പടിച്ച ഒരു മുത്താലിമായിരുന്നു അതേ ഷാഫിമാമിതങ്ങൾ ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് വാപ്പ ഓഫാത്താകുകയാണ് ഉമ്മാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വളരുകയാണ് എന്നാ നവവീമാമിതങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല നവവീമാമിതങ്ങൾ ഒഫാത്തായിട്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടുത്തെ വാപ്പ ഒഫാത്താകുന്നത് നവീമാമിതങ്ങൾ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ ഈ മഹാന്മാർ അവർ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുകയാണ് കോടാനകോടി ജനങ്ങളുടെ മനസ്സാന്തരാളങ്ങളിലോ അവരുടെ പേനകളിലോ അവരുടെ രചനകളിലോ ഏത് പണ്ഡിതനാണ് നവവീമാവിനെ തൊടാതെ പോകാൻ കഴിയുക ആർക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു മസല പറയാൻ കഴിയുക മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ മറന്നിട്ട് ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ എല്ലാം മുറിഞ്ഞു പോയില്ലേ സഹോദരങ്ങള് അതേ സമയത്ത് ഇല്ല മിൻസലാ മുത്തിനബി പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യം മുറിയുന്നില്ല ഒന്നാമത്തത് പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുതന്നെ ജനങ്ങൾക്കേറെ പ്രയോജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ലോകത്ത് വിളംബരം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൽമിന്റെ ഉടമയാണോ ആ ഇൽമ് നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് ഇൽമിന്റെ അഹിലികാര് മരിച്ചാലും മരിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ബനി ഇസ്രായേലിലെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് തുല്യരാണ് എന്ന ഹദീസ് പറഞ്ഞു ഇസ്രാ മിറാജ് നടന്ന റജബ മാസമാണല്ലോ ഇസ്രായിന്റെ ദിവസം അതാ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ സർവ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഇമാമായി നിസ്കരിക്കുന്നു അംബിയ മുറുസലീങ്ങൾ മുഴുവനും വന്ന് മുത്തിനബി മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടത്തിൽ കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലിഹി സലാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നതായി കേട്ടുവല്ലോ അവിടത്തെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടത്തെ സമുദായത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ 
ബനീസ്രായിലെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന പണ്ഡിത അതെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് തുല്യരാണെന്നു വല്ലാത്തൊരു വാക്കായി പോയല്ലോ നബിയെ എത്രത്തോളമാണ് ഖലീമുല്ലാഹി മൂസ അലിഹി സ്വലാം ഒക്കെ ദാഴത്തു ചെയ്തത് ആരോടാണ് അറുന്നൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ടൊരു തലവേദന പോലും വരാതെ ധിക്കാരിയായ ഫറോവ ചക്രവർത്തിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയ ആളാണ് കലീമുല്ല തീക്കുണ്ടാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോഴും പ്രഖ്യാപനം നമ്രൂദിന്റെ കോട്ട കൊത്തളങ്ങളെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ആളാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ മുസാ നബി പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കൂടി പോയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് നബിയെ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ അമ്പി ആ മുറുസലീങ്ങൾ ബനീസ്രായിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തുല്യരാണെന്ന വാക്ക് അല്പം കൂടി പോയോ ഒരു ഡൗട്ട് നിലനിൽക്ക് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ആത്മാവിനെ അവിടെ ഹാജരാക്കപ്പെടുകയാണ് അത് ആരുടെ ആത്മാവാണെന്ന് അറിയോ മുത്തലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹമിദുൽ ഖസാലി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആത്മാവാണ് എന്നിട്ട് ആ ആത്മാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് മൂസാ നബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം തങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പേരെന്താ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടപ്പോ മൂസാ നബി ചോദിച്ചു അല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്താണ് മുഹമ്മദ് ബിന് മുഹമ്മദ് ബിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്റെ വാപ്പാന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആണ് അങ്ങനെ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ വരെയുള്ള എന്റെ ആത്മീയ പിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പേര് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലീ വസ്വല്ല മതങ്ങളെ പേരിനോട് ചേർത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് മൂസാ നബി പറഞ്ഞു അത് നേരെ അങ്ങ് അനെ മുഹമ്മദ് ബിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ പിന്നെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ബിന് മുഹമ്മദ് ബിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചിട്ടൊരു ചോദ്യം മൂസാ നബിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങളോ സംസാരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് മൂസാ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അതെ എന്റെ കയ്യിൽ ഇതൊരു വടിയാണെന്ന് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് വടിയാണ് ഇതിൽ ഞാൻ ചാരി നിക്കോ ആട്ടിന് തൊപ്പൈച്ചു പ്പെട്ടു കൊടുക്കോ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് അപ്പൊ മൂസാന പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കിയതാണ് പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ആദരിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാരിൽ അതേ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബിയാകുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഞാനും മുതലാക്കിയതാണ് അപ്പോഴാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി പറയുകയാണ് സ്വതക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ബനീസ്രായിരികളുടെ അമ്പിയാക്കളൊക്കെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് തുല്യരാണെന്ന അവിടത്തെ വാക്ക് ഞാൻ സത്യമാക്കുന്നു നബിയെ ആലോചിക്കണം സഹോദരന്മാരെ സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ലോകത്ത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തൊരു നിധിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിവാണ് കേട്ടോ കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഒരു നിധിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിവാണ് കേട്ടോ മരണാനന്തരം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിവാണ് കേട്ടോ മദനി ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ പഠിക്കുന്ന മുത്തല്ലിമീങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നന്നായി കൈകോർത്ത് പിടിച്ച ഈ മജിലിസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഒരു സംസാരത്തില് അവര് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നീയും ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ 
നമ്മള് മരിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് നമ്മളെ അത്ര കൊണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ വെക്കുമ്പോ ചലനമറ്റു കിടക്കുന്ന ഡെഡ് ബോഡിയായി കിടക്കുന്ന എന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആളുകൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം അള്ളാ ഈ മനുഷ്യന്റെ വിയോഗം വലിയ നഷ്ടമാണ് കാരണം നീ അത് പറയണം അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഈമാനുള്ളവർ നിന്നെ കുറിച്ച് നിന്റെ വിയോഗം നഷ്ടമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നീ ഒരു പക്ഷേ നീ ഒന്നിക്കൽ തികഞ്ഞവരെ ഹലിമാകണോ എന്നാൽ നിന്റെ ചലമറ്റ് ചലനമറ്റ് കിടക്കുന്ന നിന്റെ ശരീരം കാണുമ്പോ അതാ തലയെടുപ്പുള്ള അലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് മുത്തലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നഷ്ടമാണ് അറുപതിലേറെ കൊല്ലം ഉള്ള ആളത്തെ മഹാന്റെ ചാരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ കർണാടകയുടെ കേരളത്തിന്റെ മറ്റിന്റെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക ദൈവത്ത് നടത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് അത് അറുപതിലേറെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെ ഇവിടത്തെ മദനി ഉസ്താദിനെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് മദനിമാരെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വലിയൊരു പണ്ഡിത തേജസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പയ്യന്നൂര് പരിസരത്ത് എട്ടിക്കുളമെന്ന മലയോര മേഖല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കായ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായ മുത്താലിമീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരും സാധാരണക്കാരും അതാ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലൈലാഹിൽ ഒരു വലിയ യാത്രയപ്പ് നൽകിയ അവിടന്ന് എട്ടിക്കുളത്തിന്റെ ആരടി മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിറയാത്ത കണ്ണുകളുണ്ടോ തേങ്ങാത്ത മനസ്സുകളുണ്ടോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ജനാവലിയായിരുന്നുവല്ലോ താജുൽ ഉലമയുടെ വിയോഗത്തിന് കേരളം സാക്ഷിയായത് അതുപോലെ എത്ര എത്ര അലിമീങ്ങളാണ് അവരുടെ മഹത്വം എന്താണ് അവർ തികഞ്ഞ ഇൽമുള്ളവരാണ് ഇഹ്ലാസോടെ ദൈവത്ത് നടത്തിയവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുബൈത്ത അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പറയപ്പെടാൻ പറ്റണോ അവരെ ആലിമായിരിക്കണം ആലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ ഒരു വിവരവുമില്ലാത്തവൻ ഒരു തസ്മീഹുമാല കൈ പിടിച്ച് കൈവരളുകൾക്ക് കുറെ മോതിരം വരിച്ച് പച്ചശാലും ഇട്ടിട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ മസ്വല അറിയാത്തവൻ നോമ്പിന്റെ ശരിയാത്തിന്റെ നിയമം അറിയാത്തവൻ അന്യ പെണ്ണിനെ തൊടാൻ പാലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന മസ്വല അറിയാത്തവൻ അവൻ ഷെയ്ഖും വലിയുമായി ചമയുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അത്തരം ചതികളിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണ വേളയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് എവിടെയാണ് അന്ത്യമില്ലാത്ത യാത്ര ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയവരാണ് മഹാന്മാര് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി റതിയുള്ളോ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല മക്കളെ 
നിങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കൈകെട്ടുന്ന സമയത്ത് നീ എന്താകണം മുത്തവദ്യായി നീ ഒരു യാത്ര പറയുന്നവന്റെ നിസ്കാരം നിസ്കരിക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇഷായി നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ഹൃബേ സ്വഭൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനുള്ള അവസരം എൻ്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരുമോ നാളെ എനിക്ക് കല്ലക്കട്ട മജുമായിലെ സയ്യദുന സയ്യദ് ഇബ്രാഹിമിൽ ഹൈദ്രൂസി തങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അത് പറയാനുണ്ട് എനിക്കതിന് സാധിക്കുമോ എനിക്ക് മറ്റന്നാള് ഇന്നാലിന്ന നാട്ടിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമോ ഏപ്രിൽ മാസം മുഴുവനും ഞാൻ ഇതാ വളേറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലോ ആ നാടുകളിലൊക്കെ എനിക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഓ മനുഷ്യ ഔസുല്ലാതം പറയുന്നു ഷാ നിസ്കരിക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സ് പടച്ചവനെ ഞാൻ സുബൈ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നിസ്കാരം എന്റെ അവസാനത്തെ നിസ്കാരമാണെങ്കിലോ എന്റെ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള എന്റെ അവസാനത്തെ മുനാജാത്താണെങ്കിലോ എന്ന ചിന്തയിൽ നീ മരണത്തിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണോ എപ്പോഴും ഞാൻ നാളെ ജീവിക്കുമെന്നോ ഒരാളോടും നീ പറയാൻ പാടില്ല മോനെ ഞാൻ ഇന്നത് ഉറപ്പ് നാളെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരാളോടും പറഞ്ഞേ കണ്ട ഇല്ല എന്ന സുന്നത്തായ ദിക്കുറ പറയാതെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാതെ ഒരാളോടും ഒരു ഉറപ്പും കൊടുത്തേക്കല്ല കാരണം എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് രാത്രി അവർ സുന്ദരന്മാരായി ഉറങ്ങിയതാണ് അവര് രാവിലെ കേൾക്കുന്നില്ല ഈ അടുത്ത ഫാത്തായ സയ്യദ് യൂസുഫുൽ ജീലാനി വൈലത്തൂരി തങ്ങൾ അവരെ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് അതാ രാത്രി സന്തോഷത്തോടെ കിടന്നതാണല്ലോ രാവിലേക്ക് അവിടുന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയില്ലേ അതുപോലെ എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ രംഗം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് പോകുന്നില്ല ഒരാൾക്കും ഒരുറപ്പുമില്ല കൂട്ടുകാരാ എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മരണത്തെ കൂടുതലായി ഓർത്തുകൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കണേ ആ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് അല്ലോ എന്റെ ഉമ്മമാരെ പുന്നാര ഹബീബ് സൊല്ലോഹു അലീബ് സൊല്ലമതങ്ങളുടെ ശറഫാക്കപ്പെട്ട നാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത് നീ കബറിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ് സ്വതക്ക തുഞ്ചാരിയാ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന പത്ത് രൂപയാണോ നൂറ് രൂപയാണോ ഒരു ലോഡ് കല്ലാണോ ജെല്ലിയാണോ നീ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് നിന്റെ കബറിലേക്ക് പ്രതിഫലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമലാണ് കേട്ടോ നീ കുറെ ആർഭാടത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചു നിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചു നിന്റെ മക്കൾ വലിയ നിലക്ക് ഭൗതികമായി ഉയർന്നു കൊട്ടാര സമാനമായ വീട് നീ നിർമ്മിച്ചു അതെല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടൊരു ദിവസം പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ കൂടെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഘടകമേതാണ് സ്വാലിഹു യദോ ലഹോ 
ഏതൊരാള് മരിക്കുമ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാ അല്ലാ എനിക്ക് നീ തന്ന വലിയ സമ്പത്ത് മക്കളാണ് റബ്ബേ ആ മക്കളിൽ ആൺമക്കളുണ്ട് പെൺമക്കളുണ്ട് പക്ഷേ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നില്ല നിസ്കാരത്തിന്റെ മസ്വല അറിയുന്നില്ല തെറ്റുകൂടാതെ ഫാത്യഹോദാൻ അറിയുന്നില്ല പ്രായപൂർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്ന് വരെ തഹജുദ് നിസ്കാരം അറിയില്ല സുന്നത്ത് നിസ്കാരം അറിയില്ല ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് ഹുംറയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല റമലാനിൽ ഒരു പട്ടിണി ഒഴിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂല്യങ്ങളൊന്നും അറിയുന്നില്ല നല്ല ധരിക്കാനുള്ള ഡ്രസ്സുണ്ട് പറക്കാനുള്ള വാഹനമുണ്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞ ഫാത്തിയ പോലും തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാൻ അറിയുന്നില്ല നിന്റെ മകൾക്ക് നിന്റെ മകനിക്ക് അല്ല നീ നൂറ് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമെന്താ ആയിരം കൊല്ലം വിവാദത്തെടുത്തിട്ട് കാര്യമെന്താ നിന്റെ മക്കള് നിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് അതേ സമയത്ത് റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാ നേരത്ത് നമ്മളതാ സക്രാത്തിന്റെ ആലിൽ കിടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിന്ന് കരയുന്ന കണ്ണുനീരൊരുക്കുന്ന നമ്മുടെ പുന്നാര മക്കളില്ലേ ആ മക്കളിൽ തലപ്പാവ് ധരിച്ച മുത്താലിമീങ്ങളുണ്ടോ കുറാൻ പഠിച്ച ഫിലുകളുണ്ടോ ആലിമീങ്ങളായ മക്കളുണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരായ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരുണ്ടോ നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഗൾഫിലാണെങ്കിലോ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇൽമ് കേൾക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളാണോ ഇൽമിന്റെ മജിലിസിൽ പോകുന്നവരാണോ സുൽത്താനുൽമയെപ്പോലെ കൊല്ലങ്ങളായി വാലു പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ വാലു കേൾക്കുന്നവരാണോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ മുത്താലിമീങ്ങളാണോ മുത്താലിമീങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നവരാണോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മകനാണ് അവനിക്ക് ശരവിന്റെ നിയമം അറിയുന്നുണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരെ കൂടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മജിലിസുകളിൽ പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊരാലിമിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയില്ല പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അവൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു മകനാണ് നിന്റെ സക്രാത്തിന്റെ ആലിൽ നിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ട് ഓതുന്നതെങ്കില് ഏഴ് ആകാശത്തിൽ നിന്ന് അല്ലോഹു ഒരു പ്രകാശം ആ മകനിക്ക് നേരെ ഹാഫിലാണെങ്കിലോ എഴുപതിനായിരത്തോളം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി മുത്താലിമാണെങ്കിലോ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട നമ്മൾ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ കുഷ്മളമായ സ്വീകരണം തരാ ആ മലക്കുകൾ റെഡിയാകുന്നു അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് മാത്രമാണ് അല്ല തന്ന നിന്റെ ഒരു മോനില്ലേ അല്ല തന്ന മക്കളില്ലേ അവര് അറിവ് പഠിച്ചവരാ പള്ളി ദർശിലോ ദേവാ കോളേജിലോ ആലിമീങ്ങളെ തർബിയത്തിൽ വളർന്നവരാണ് എന്നാൽ അറിയുമോ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് സക്രാത്തിന്റെ ആലിൽ ഈമാന് തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഇബിലീസുലേനത്തുള്ളി വന്നിട്ടുള്ളത് ബഹ്റുദ്ദീൻ റാസീദങ്ങളെ പോലും പഴപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലേ പക്ഷേ അതാ ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ അരികലേക്ക് ഇബിലീസുലേനത്തുള്ളി അലിഹി വരുന്നതിന് വലിയ പരിചയാണ് വലിയ സ്വിലാഹാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ അറിവ് പഠിച്ച മുത്തലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ
സാധാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്തിമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരോട് പറയുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും സംഘടനയുടെ കൊടി പിടിക്കുന്നവരാണ് വലിയ ആലിമീങ്ങൾ പിന്നിൽ മല പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സു നൽകട്ടെ നമ്മുടെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് അല്ല നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അതാ എൺപത് വയസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സുൽത്താനുള്ളമാ ാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇറാഖിൽ നടന്ന വലിയൊരു സമ്മേളനത്തിലാണ് മൗലിദിന്റെ സദസ്സിലാണ് പിറ്റേ ദിവസം സുബാന ജല്ല ജലാലോ അവിടന്ന് അതാ കൊടക് ജില്ലയിൽ പരിപാടിയിലാണ് പാവപ്പെട്ട ഞാനന്ന് കാന്തപുരം മുസ്താദിന്റെ മഹല്ലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ശാന്തി നഗറിൽ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അവര് പറയുന്നു നാളെ ഇവിടെ സമാപനത്തിന് വരുന്നത് ഇവിടത്തെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനുഭാവൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രവർത്തകരോട് കൂട്ടുകാരോട് പറയട്ടെ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അതാ ഏറ്റവും നല്ല അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അയൽവാസികളാണ് അതുപോലെ കെട്ടിയ ഭാര്യമാരാണ് അതുപോലെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരുമാണ് ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ മഹല്ലിന്റെ ഒരു കിലോമീറ്റർ പുറത്ത് ശാന്തി നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പത്താം വാർഷിക പരിപാടിയിലാണ് വേദന പോയത് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുമ്പോ അവിടെയുള്ള പ്രായമുള്ള അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കാരണവന്മാരാണ് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായത് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉസ്താദേ ഒരു പത്തു കൊല്ലം മുമ്പ് സമാധാനത്തോടെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ആർക്കും നടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അവിടെയുള്ള മുസ്ലിമേത് അമുസ്ലിമേതെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ലായിരുന്നു അത്രയും വലിയ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ആളുകളല്ലാതെ ആഴ്ചയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ കുറഞ്ഞ ആളുകളല്ലാതെ ജുമാക്ക് പോകാറില്ല പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ആളുകൾ വരാറില്ല ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു കലർന്ന ജീവിതമായിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പാട് അലഹമില്ല സുൽത്വാനുൽ ഉലമയെന്ന ഉസ്താദിന്റെ പഹനീയമായ കരങ്ങളാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു തരുന്നു അലഹമില്ല ഒരു വലിയ പള്ളിക്ക് ശാരത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ മദർസയും നിർമ്മിച്ചു തരുന്നു പത്തെഴുപത് ലക്ഷത്തോളം ഉറുപ്പിക ഉസ്താദ് അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെട്ട ഒരു സഖാഫിയെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇന്ന് ആ നാട്ടുകാര് പറയുന്നു ഉസ്താദ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് നിറയെ ആളുകളാണ് എത്ര ആളുകളാണ് മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കിയത് ഞങ്ങളെ നാടിന്റെ അന്തരീക്ഷം തന്നെ മാറിപ്പോയി ഈ പറയുന്ന സമയം പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലിനാണ് കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോ സുൽത്താനുൽ ഉലമയെന്ന് എവിടെയാണെന്നറിയോ കൊടക് ജില്ലയിലേക്കുള്ള യാത്ര വഴിയിലാ അള്ളാഹുവേ നീ അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായി സുമാഫിയത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞാനിതെന്റെ അനുഭവം ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഉസ്താദ് അവരുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ അവസരം തരട്ടെ അവിടത്തെ ആയിരാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടത്തെ ദീർഘകാലം അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് വലിയ തണലായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ഈ മജിലിസ് പിരിയുമ്പോ ആ ചെയ്യുന്നു സുൽത്താനുൽ വിലമച്ചല്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളുണ്ടോ 
ജോർജാനിന്റെ രാജാവ് വന്നിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രത്തിലോ സാക്ഷാൽ ഔദ്യോഗിക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിലോ ജോർദാൻ രാജാവ് വന്നപ്പോ ഔദ്യോഗികമായി ജോർഡാനിന്റെ രാജാവിനെ സ്വീകരിക്ക അതെ സ്വീകരിക്കാൻ അതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കയറി ചെല്ലുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ വേറുകയിൽ ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികൾ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മുമ്പിലേക്ക് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതാ മറികടന്നുകൊണ്ട് വലിയ ഭരണാധികാരികളെ മുമ്പിലേക്ക് ഉസ്താദ് പോകുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താ അതാ അവിടെ നിന്ന് പള്ളിതറസിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ഓതിപ്പടിച്ചൊരു മുത്തലിമായി വളർന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദറുസ് നടത്തി കൊടുത്തു പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവ പണ്ഡിതന്മാരെ ലോകത്തിന് സമർപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പള്ളി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ആയിരക്കണക്കായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു പതിനായിരക്കണക്കായ അനാഥകളെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നാൽപ്പതാം വാർഷിക മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം കഴിയുമ്പോ സുബാനല്ല ലോകത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഇൽമാണ് കേട്ടോ അത് അള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ ലോകം അവരെ ഏറ്റെടുക്കും കേട്ടോ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മുൻഗാമികളായ ഇമാമീങ്ങളെ ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളെ സംഭവം നമ്മളെ വിറക്കുന്നത് അള്ളാ ഈ വേദി ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പൊസോട്ട് തങ്ങളെ പേരിലാണ് റബ്ബേ ഒരു മകനെ പോലെ ഈ മുത്താലിമടക്കം നൂറ് കണക്കിന് ആളുകളെ സ്നേഹിച്ച മഹാനല്ലയോ എരുമാട്ടിലേക്ക് രാത്രി യാത്ര ചെയ്തു വന്നിട്ട് എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട്ടിന് കുറ്റിയടിച്ച് തന്ന മഹാനാണ് അല്ലാ നീ അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജീവിതകാലത്ത് വലിയ കറാമത്തി കാണിച്ച മഹാനാണ് അവസാനം മുഫാത്തിനോടടുക്കുമ്പോഴല്ലേ മദീനയിലേക്ക് പോയിട്ട് റൗലാ ഷെരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അതാ മദീനയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഐ സി എഫിന്റെയും കെ സി എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു മക്കള് എനി പാവപ്പെട്ട ഉമർ ഫറൂഖ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയോ അറിയില്ല ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയാകാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഹിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ ആരക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മകള് അതാ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ബഹുമാൻ പാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി എന്ന പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അതാ പസോട്ട് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവസാനമായി മക്കളെ വിളിച്ച് വസീയത്ത് കൊടുക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ മകന് മക്ക ഒരു മകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മോളെ നിനക്കെന്നോട് ഇത്തിരി സ്നേഹം കൂടുതലാണ് വാപ്പയങ്ങാനും മരിച്ചാൽ ഇന നീ കരഞ്ഞ് വാവിട്ട് അട്ടാസിച്ച് കരയാൻ പാടില്ല മറിച്ച് നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ കാതിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്ന സലാം പറയണം മോളെ എന്റെ കണ്ണ് അടഞ്ഞു പോയാ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ സാന്നിധ്യമില്ലാതിരിക്കില്ല മോളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ എന്നോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വലിയുപ്പയോട് ഉപ്പാപ്പയോട് ആ സലാം ഞാൻ പറയാം എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞത് ഓസിയത്ത് പറഞ്ഞത് അതാ മധുഹറു തലീമിൽ ഇസ്ലാമി എന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്ത് തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ വിദ്യ സമുന്നയിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു ആത്മീയ ക്യാമ്പസിൽ മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് അതുസല്ലാഹു സർഹുല്ലജീദ് എന്ന തങ്ങളും പാപ്പ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോൾ 
നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സലാം പറയാതെ പോകാറില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ അവിടത്തെ മതത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അവിടത്തെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ നഗര് ഇവിടത്തെ പള്ളിയും സ്ഥാപനവും എല്ലാം വലിയ നിലക്ക് നീ ഉയർത്തണം അല്ലാ അവരൊക്കെ ലാഭം കൊയ്തു പോയി പോയി അവരൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പോയി ആയിരക്കണക്കായ മുത്തായിങ്ങൾ ചാരത്തിരുന്ന ഇൽമ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെ പാരത്രീക ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പരസഹിയായ ലോകത്ത് അവര് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നത് നൂറുസ്താദ് കഴിയുന്നത് എല്ലാ അലിമീങ്ങളും കിടക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റബ്ബേ സാധുക്കളായ നമ്മളും മൂന്ന് കൃഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉമ്മാ നമ്മുടെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ചുമക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് തലപ്പാവ് ധരിച്ചൊരു മുത്തല്ലിമായ മോന് അതാ എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ കാല് പിടിക്കാനുണ്ടെങ്കില് എന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോൾ ആ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽക അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാരന്നാലിജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് വസ്ത്രം വലിച്ചു താഴ്ത്താത്ത അള്ളാന്റെ ദീനിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഹലാക്കാത്ത ജമാത്ത് പതിവാക്കുന്ന സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുന്ന എത്രയോ സ്വനാഥുകൾ ചൊല്ലുന്ന എത്രയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു മുത്തലിമോ ഹലിമോ ഹഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനോ ആയ ഒരു മകനാണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാല്ലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോ എല്ലാവരും തരുന്ന സമ്മാനം എന്താണ് മടക്കമില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്ര മംഗളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പിടി മണ്ണല്ലേ നമുക്ക് വാരി തരുന്നത് ആ മണ്ണ് വാരിയിടുന്ന കൈയ് ഹറാം പിടിക്കാത്ത കൈയാണോ പാൻപരാക്കും കള്ളും കഞ്ചാവും തൊടാത്ത കൈയാണോ അഞ്ചു നേരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കൈയാണോ ആലിമീങ്ങളെ ഉസ്താദുമാരെ സയ്യിദന്മാരെ കൈപിടിച്ച് മുത്തിയ കൈയാണോ കബാലയം തൊട്ട കൈയാണോ ഖുർആാന് പിടിക്കുന്ന കൈയാണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ റൗലാ ഷരീഫിൽ പോയ ആ റൗലയിൽ വെച്ച കൈയാണോ ഇമാമങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് വാരിയിടുന്ന മണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പൊന്നുമോന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് മണ്ണ് വാരിയിടുന്നതെങ്കിൽ അത് മണ്ണല്ല മോനെ അത് പൊന്നാണ് മോനെ അത് മഹഫിറത്തിന്റെ മണ്ണാണ് മോനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉസ്താദുമാര് ഉറക്കമൊഴിയുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അള്ളാ ബിഷറഫിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൽ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അലിമീങ്ങളും സയ്യിദന്മാരുമൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ ഇവിടെ തോലിയ ആലിം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ദർസി രംഗത്ത് സേവനം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആലിം നമ്മുടെ കൊടക് ജില്ലയിലെ കൊട്ടമ്പുടി ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി സേവനം ചെയ്ത് ഇന്ന് അലഹമില്ല നിഷ്കളങ്കമായി ഒരു നയാക്കാശ ശമ്പളം പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നൂറുകണക്കായ ശിഷ്യന്മാരെ വാർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ഈ ഉൾപ്രദേശത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നിയമത്ത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കൈവിടാതെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഭാവിയിൽ ഈ നാട് ആത്മീയമായി ഇനിയും ഇനിയും 
ഒരുപാട് ആ കരങ്ങളാൽ ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലെന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹജാ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള ഇമാം നൗവി റതിയുള്ളോഹുന്നുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ള ഇമാം ഗസാലി റതിയുള്ളോഹുന്നുഹിയയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇൽമിന്റെ മഹത്വമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഗസാലി ഇമാമിന്റെ പേരിൽ ഫാത്യഹ ഓദാതെ ഒരു മുതഅല്ലിമും ഒരു ആലിമും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ഇൽമിയായ മേഖല പുരോഗമിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇമാമിന ഷാഫിഇ റതിയുള്ളോഹുന്നുവിന്റെ മനാഖബ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസ് ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ റബ്ബിനോട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് മഹാന്മാരുടെ പേരിൽ ഹാജാ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇവിടെ നൽകുന്ന ചീരണി നിങ്ങൾ വാങ്ങണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളെ കൽബിൽ അല്ലാഹു തആല തട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ അത് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വെച്ച് ആഖിറത്തിൽ കൺകുളർക്കെ കാണുന്ന അമലായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പകുതി വഴിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ മിനിയങ്ങളായ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല ഈ നാടിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് നിലനിൽക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്ന കബറിലേക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൈ നീട്ടുകയാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈശാ അള്ളാ മഹാന്മാരായ സുഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ പേരിൽ ഹാജാദങ്ങളെ പേരിൽ മറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പേരിൽ ഇൻഷാല്ല എന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഒരു അയ്യായിരം മുറുപ്പിക ഇൻഷാ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഇൻഷാല്ല ഇനിയുള്ള എല്ലാ മജിലിസുകളിലും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെ മജിലിസുകളിലും ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ദിക്കുറിലും ദുവായിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ദുവ കിട്ടും ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങളോട് വാക്ക് തന്നുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ കാരണം ഇത് സ്ഥാപനമാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആള് ബിസ്മില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണം റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഈ പതിരാ സമയത്ത് ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നിന്നോട് ആരക്കുന്നു നീ ഏറ്റെടുക്കണം റബ്ബേ അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാ അത് നീ നൽകിയ വലിയ സ്വത്താൾ ആ മക്കളിൽ ഒരാളെങ്കിലും അഹഫിലാക്ക് അല്ലാ അലിമാക്ക് അല്ലാ ിൽ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാ ഈ സ്വതക്ക കാരണമാക്ക് അല്ലാഹു മുസ്തഫിൻ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ ഇൻഷാല്ല ഇപ്പൊ ക്യാഷ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല സമാധാനത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുണ്ടോ സ്ഥാതയുടെ സ്ത്രീകളുണ്ട് ഇൻഷാൽ അവർ ധാരാളം മജലിസുകളിലും അതുപോലെ നിരന്തരം ഈ സ്ഥാപനവുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് സമയം ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാൽ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പറക്കത്തിന് ഒരു മോതിരെങ്കിലും കൊടുത്തയച്ചാൽ നാളെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജിവാറിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന പതിനായിരമല്ല ലക്ഷോപ ലക്ഷം മുത്തല്ലുമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ അവരുടെ ഷഫാഴത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ അല്ല ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാരന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ പാതിര സമയത്ത് ഇൻഷാല്ല അയ്യായിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഉസ്താദെ ദിവസം ഒരു നൂറുപ്പിക എന്ന നീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതാ ഒരു മൂവായിരം മുറുപ്പിക ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിൽ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ സ്വലാത്തു ദ്വാരക്കാണ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല ഒരു ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ ഒരു പക്ഷെ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാം അള്ളാഹുവേ നഫിയായ ഇൽമ ബർക്കത്തോടെ ഏറ്റിക്കൊടുക്ക് അല്ലാ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകുക അല്ലാ ഒരു മൂവായിരം ഉറുപ്പിക കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് പടച്ചു പോയി കാരണം മൊയിലാമാർ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാ
മരണപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബക്കാര് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് അലിയും അതുപോലെ അതിന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഉസ്താദും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാകുന്നവരും എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തീർക്കണേ അല്ലാഹ് കാരണം അത്ര ചെലവ് ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ചെലവുണ്ടാവും ഇഷാല്ലാ അവർ മൂവായിരപ്പിന്റെ ഒരാളെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇഷാല്ല പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഒരു മാസത്തിലോ മറ്റൊന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഷാഹുൽ ഹമീദ് കതിക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂവായിരം റുപ്പിക അലഹമുല്ല അള്ളാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ്മാർ ദ ചെയ്യും പ്രസംഗം അവസാനിച്ചല്ലോ എൻ്റെ വേദ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ചെറിയൊരു ദ നടത്തിയിട്ട് പിരിയാണ് ചീരണി വാങ്ങിയിട്ട് ഷാല്ല നമ്മളിവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ജൗഹരി അനീഫ ജൗഹരി ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് ഞങ്ങളൊരുപാട് ജൗഹരിമാർ ഖാദിസിയുടെ സിൽവർ ജുബിലിയാണ് ഇൻഷാല്ല വരാനിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച ഖാദിസിയ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ദ ചെയ്യണം അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന സിറാജുൽ അലമ ഷെയ്ഖുന ഹൈദ്രോസ് ഉസ്താദ് എന്ന വന്യവയോധികരായ പണ്ഡിത കേസ്വരി സമസ്തയോടെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആ സ്ഥാപനത്തെ നീ നാൽക്കുന്നാൾ ഉയർത്തണം റഹ്മ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരു പറക്കത്തിന് ഇൻഷാല്ല ഈ സദസ്സ് എന്ന് പറയണം രണ്ടായിരം ഉപ്പ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ല പോട്ടെ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാഹു അലഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലം വസ്ല്ല അല ജമി അല് അംബിയാ ഇവൽ മുറുസലീന വൽഹമ്മദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെറിയൊരു സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് ഉസ്താദിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് റാഹത്തായിട്ട് മാത്രമേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻഷാല്ല ഈ മജ്ലിസ് ദ്വാക്ക് പൂർണ്ണ ഇജാബത്ത് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്ത് തരട്ടെ കൽബ് അള്ളാഹു ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ അതിൻ്റെ സമ്മതപ്രകാരം ദ്വാരക്കാണ് അലഹമുല്ല അലഹമുല്ലാബിലാലമീൻ ഹമുറാഹിമായ <laughs> ീ പതിര സമയം രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ നിന്റെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് മജിലിസ് സുതക്ക ചെയ്ത മജിലിസ് സീതന്മാര് ആലിമീങ്ങള് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ബേക്കൽ ഉസ്താദിനെ പോലെ മാണി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ഷഹീർതങ്ങള് ജലാലിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള വലിയ ഇജാബത്തുള്ള തങ്ങന്മാർ അള്ളാഹുവേ എല്ലാത്തിലും ഒരു മുത്തലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ആലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി മജിലിസ് നീ ഞങ്ങളെ ഹൈബ കളയല്ലേ റൊബേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഹബീബുൽ മാലുമായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ശറഫുകൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കി തരണം അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ അകവും പുറവും നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ ബർക്കത്തോടെ നാഫിയായ ഉൽമി ഏറ്റേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള വാഫറായ ഹല്ല് തരണം റഹ്മാനെ ുംബന്ധമുള്ള മദീനയുടെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ ഇൽമിന്റെ 
പൂന്തോ പാക്കണം റഹ്മാനെ വലിയ നിലക്ക് നീ അഴിസത്തിൽ നിന്ന് അഴിസത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇവിടത്തെ മുതിരിസ് ഉസ്താദ് അവർക്ക് നീ ആഫീത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ ഇതിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് ഉസ്താദുമാർ ധാരാളമുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് മാനേജർമാർ പ്രസിഡന്റുമാർ സെക്രട്ടറിമാർ ഇതിന് സഹായിച്ച ഹാജിമാർ ഉമറാക്കൾ നേതാക്കൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഓടി നടന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തീങ്ങൾ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത ഉമ്മമാർ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്തു ചെയ്യണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നീ ഹസുലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ നിന്റെ ഔലിയ ആക്കളെ കാവലും പൊരുത്തവും തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാ രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഷിഫയാക്കി തരണം റഹ്മാനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ അറിയുന്നവനാണ് നിന്നോടൊന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഇൽമു പറഞ്ഞ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണമല്ലോ റഹ്മത്തു ചെയ്യണമല്ലോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസു മാഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ആംഗ്ലാസ് മുതൽ ഫാത്തിഹ മുതൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന ഉസ്താദുമാർ എല്ലാ ആലിമീങ്ങൾക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാ സുന്നത്തു ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസു നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളെയും നല്ല യോജിപ്പിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകൾ നാട്ടുകാരെ നീ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ ഷറുകൾ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാ ഉള്ള സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറോ ആയിനീങ്ങളായിനോ ഞങ്ങളെയോ ദീനീ ഹുതുമത്തിന്റെയോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയോ ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിന്റെയോ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ പിന്നാലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ നീ കരിച്ച് കളിഞ്ഞ് അജ്മീർ ഹാജതങ്ങളെ കൊണ്ട് ബാത്തിലാക്കണേ റബ്ബേ എല്ലാ സിഹറും നീ തടുക്കണം റബ്ബേ അയിന് നശിപ്പിക്കണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ നിയമത്തുകളെല്ലാം വറക്കത്തോട് നിലനിർത്തണം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ ബന്ധങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പല തവണ മദീന ഞങ്ങൾക്ക് സിയാറത്തിന് തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ മക്ബൂലും അബ്രൂറുമായ ഹജ്ജിനും അമ്രക്കും തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ഓർക്കപ്പെട്ട സയ്യുദിന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലാ അവിടത്തെ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് അതാ മദീന സിയാറത്തിന് പോയ സമയത്ത് മദീനയിലെ ഒരു ഐ സി എഫിന്റെ മിലാദ് പ്രോഗ്രാമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പന്റെ ിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ വാല് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അന്ന് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ വാലൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഉപദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റൗല ഷെരീഫിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് നൂറിലധികം സൂറത്തു ലുഹാ പാരായണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചവനെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് നാളെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങന്മാരിലൂടെ സയ്യിദന്മാരിലൂടെ ആലിമീങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹബീബ തങ്ങളെ ഷഫാഹത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമാക്കണം റബ്ബേ ആ ബന്ധം നീ സ്വർഗം വരെ നിലനിർത്തണം റബ്ബേ ആരു ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ കൈയൊഴിയല്ല അല്ലോ പ്രവാസ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് നീ അവർക്കൊക്കെ റഹ്മത്തു ചെയ്യണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി അതിനെ ഉപകാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ നിന്റെ ദീനിന് ഹുതുമത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ആലിമീകൾ ഉസ്താദുമാർ വയല് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ലോകത്തിന് ആരൊക്കെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ച് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്തു ചെയ്യണേ അല്ലാ ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നാനാധിക്കുകളിലും എത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് ഓരോരുത്തരെയും നിനക്കറിയുമല്ലോ റബ്ബേ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ 
പദവി നൽകണമല്ലോ ദുവാക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണം അല്ലോ ആഹ്റത്തിൽ വലിയ കൂലി നൽകണമല്ലോ അടുത്ത ഷാബാൻ രണ്ടിനാണ് പാവപ്പെട്ട എന്റെ വാപ്പന്റെ ആണ്ട് മുത്തല്ലി മീങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നാല് ആൺമക്കളെയും മുത്തല്ലി മീങ്ങളാക്കിയ വാപ്പ മരണപ്പെട്ട് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നു ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച് കൂലിപ്പടി എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ പണിയായുധം കയ്യിലായിരുന്ന തീർത്തും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ച് ഒരുപാട് കാലം ഷാദുലി റാത്തീബിനും മറ്റും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ അവിടത്തെ ഖബറിടം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം അല്ലാ അവിടത്തെ മദത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസു നൽകുക അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് സുഹത്തു നൽകുക അല്ലാ സബറ് നൽകുക അല്ലാ ഈമാന് നൽകുക അല്ലാ ഗർഭിണികളുണ്ട് സന്തോഷമുള്ള പ്രസവം നൽകുക അല്ലാ സ്വർഗം വരെ ഞങ്ങളെ ജീവിതം നിലനിർത്തി കല്യാണ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകുക അല്ല മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകുക അല്ല നൽകിയ മക്കളോ വലിയ സ്വത്താണ് റബ്ബേ വലിയ നിധിയാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്ന ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വേണ്ടി ശഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്തിരിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അറിയുന്ന ആരടി മണ്ണിലേക്ക് ഞങ്ങളെ അത്രയാക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് നീ പൊറത്തു കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരക്കുന്ന യാസീരോതുന്ന ഖത്തുമോതുന്ന സുന്നി മക്കളായ അലിമീങ്ങളാക്കി അഫിലുകളാക്കി സ്വാലിയത്തുകളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ഏറ്റെടുത്തു തരണേ റബ്ബേ ഒരു ഷറിലും പെടുത്തല്ലേ അല്ല അതേ സമയത്ത് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ ഈ മജലിസിന്റെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അവസരം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്തവരെ ഹൈറിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്ക റബ്ബേ ഷറുകളിൽ നിന്ന് ദൂരപ്പെടുത്ത റബ്ബേ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് ജ്യേഷ്ഠന്മാര് അനുജന്മാര് അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്തിലാക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ ഹിഫുദിലാക്ക് റബ്ബേ ഈ സ്ഥാപനമടക്കം ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കും ണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഗൾഫിലും മറ്റും എത്തിയാൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരുണ്ട് സ്വീകരിച്ചവരുണ്ട് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ നീ ഇരു വീട്ടിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ എപ്പം വിളിച്ചാലും എൽമിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ കൂടെ വന്ന ഡ്രൈവറും കൂട്ടുകാരനും ഹൈദറും അവരെ കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഭാര്യന്റെ കാലുവേദന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണ അല്ലാ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകാത്തവരുണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിച്ച് കടങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്ത് അല്ലാ കടങ്ങൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അതൊന്ന് വീട്ടിൽ തരണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ലിഖാവ് കാണാനും നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലി വസ്വല്ല പദങ്ങളിലുവാൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ പോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക ുംബാറക്കാല സീദിന